Mbrëma është e martë, 17 mars. Këto janë gjarjet kërësurit e edicionit qëndrorë të lajmeve në Ora News. Misioni i Fondit Monetar në dërkomtar i rituar nga Ilari argumenton se rritja ekonomike do të nëzitet por problem dhe risk për Shqiprin beten kredit e këqia. Cilja të ishin konkluzionet e misionit për Fondit Monetar në dërkomtar do të diskutojmë pas pak me ekspertin ekonomist Mateo Spaho, por edhe për të parë se cilat janë sfidat ekonomist shqiptare. Ministria e Brendshme favorizon në mënyrë arbitrare një televizion. Ministri Tahiri i quar shpifje, por nuk se romë se pamje dolën më parë në një report. Historie për së rritur kjo. Nuk ka rezolutë të përbash këtë pësë për dhe pas takimit të Komitetit të Stabilizim Asetsimit të Ndër Parlamentar në Shqipëri, apet politikës të lërë jashtë listave të inkriminuar. Gjyqe i ndajta arestuarve për dushime për lidhje në luftën në Siri, ka vazhduar ditën e sotme, ata kanë njohur vetëm Allahun dhe nuk kanë pranuar të kene avokata, ndojnë Alabani e kanë dikur gjyqe në sa, do të ne avë detaje për të dosje voluminozet për kërëriskimeve të rënda pas pak. Gjarje e pazakond në universitet, vetë do nëncuar nga Ministri Arsimit Nikola në një vizit të nëzitur nga disa denoncime si pasaj. Pra ka ndodhur realisht si mund të izolohet rektori i një universiteti nga dekani, o si t'i ka manjola asa pas pak. Dhenë pa humbërko me një gjarjet më të rëndësishme për ditën e sotme, u të anisim pak me një denoncim i vonuar, por që kam britur nga tre televizionet një kohësisht. Prej mua ish, Ministrija e Brëndshme është duke ishur byër si pas mendimit editorial të tre televizioneve, Ora News, ABC News dhe News 24, me lajme dhe me pamje nga operacionet e policis filimisht televizionit a një report dhe më pas medjave të tjera duke kontribuar kështu në një konkurencë të pandershme dhe të papranueshme në një garë në cilën Ministri Tahiri nuk duhet të kishte kontribuar. Tre televizionet më të rëndësishme informative në vend, Ora News, News 24 dhe ABC News denoncuan bashkarisht këtë arbitraritet nda i cilit Ministri Tahiri Lajvoj, duke i quajtu shpifje, por dështoj të sjaron të përse pamjet filmike në pak në të operacionit të sotëm në fushkruj dolën së pari në ekranin preferencial të Ministrisë të Brendshme. Tre televizionet më të rëndësishme informative në vënd, shprejhin shqecimin për shpëndarje preferenciale dhe selektive të pamjeve filmike të policis për disa media të caktuara. ABC News, News 24 dhe Ora News kanë konstatuar sot se për të disatën herë, Ministria e Brendshme ka zgjedhur median e preferuar të Carlo Bolinos, a një report për të shpëndar pamjet e saj të një aksioni policor në fushkruj. Ky trafik i pandershëm është bërë rrug për Ministrinë e Brendshme, e cila vendos të ndryjë në mënyrë arbitrare në tregun mediatik për të favorizuar një mediat caktuar dhe prandaj jemi të detyruar të shprejim shqecimin ton. Metodat e ndjekura nga Ministri Sajmir Tahir janë një influence pas të reqeveris për të deformuar konkurencen e medjave në vend, ku profesionalizmi zëvëndsohet nga fërsia me qeverin. Në këtë mënyrë për pjekja jonë për profesionalizm, zhvlerësohet nga preferencat abuzive në shpërndarin e pamjeve filmike që bën Ministria e Tahirit. Në këtë deklaratë për bashkë të uet se me këtë praktik, besëm se Ministri e Brëndshme dhe Qeveria Shqiptare dërhy në pushtetin e katërt për të favorizuar dhe më pas kontroluar atë, ndaj këtë shqecim të tua përcilim të gjithë institucionëve ndërkomtare, nga Ministri e Brëndshme presim të kërkojnë djesë, për të rasë flagrant, dhe Qeveria të angazhohet për të ndërprerë këtë fushat të pa precedent të nuk mund të jenë si tenderat e qeveris, ku fitu e se është gjithë një abolino. Ministri Brëndshum Samir Tahiri reagoj në Facebook pas kësaj deklarate. Shpifja nuk është argument, është e papranueshme që në emër të ljërisë së shtypit dhe duke shfridzuar mundësin që u jep ekrani në pronë të tyre, tre media bashkë për cilin për publiku një deklarat shpifse, e cilat denigron për ersye të panjohura për ne, institucionin e Ministrisë të Brëndshme dhe imajin e policisë së shtetit. Ndërkoj që arsye ja e shpalur si argument për këtë deklarat shpifse është të rësisht e pavërtet. Por, në reagimin e Ministri Tahiri për vese emocional dhe aspak etik ndaj medjes pavarur, nuk jepet shpjegim për pamjet filmike të dhëna në dispozicion filimisht vetëm në një report të më pas si zakonisht me disa orvones në televizionet e tjera. Kur të gjej ko, Ministri Tahiri dhe të ketë mundësit në të komunikoj me drejtorin e titë policis Didi, i lutemi të nasjaroj se si është pjegon që pamjet i mërë gjithmon i pari i njëti televizion klientelist. Dhe apër qëfar operacioni bëjë fjallë për atë të koduar nga policia kronometri që ka quar në pranga 5 personat të cilët u kampën me 30 kg tritol dhe 2 kg së katër. 
Blut arestuan në flagrant sa Street Zgurin, 38 vjeç, lindur dhe banues në fshantin Lerushk, kruj dënuar më parë për vrasje. I arestuar është edhe Yuli Zalla, 38 vjeç, dënuar më parë për vrepera të ndryshme penale. Bedri Murati, 20 vjeç, dënuar për trafikim të lëndve narkotike. Fation Caca, 31 vjeç, gjithashtu në pranga ka përfunduar edhe një imitur 17 vjeçar. Të arestuar dhe u janë sekuestruar 30 kg lënd eksplozive tritore ndarë në kalëpe dhe 2 kg eksplozive të katër. Si pas të policisë të dursit, të pesë të arestuarit janë emrat të dyshuar për disa ve pra penale që lidhen me shpërtime të më parshme në kruj dhe në fush kruj. Të të flasim për misionin e fondit monetar ndërkomtar i cili doli sot në një konferencë për shtypë për para largimit nga vëndi dhe ka thënë se kredit e kësia janë një rezik për ekonominë në Shqipëris, me gjithse si pas zotit i lahi, a i qëndronë në parashikimit për një rritje deri në 3% gjatë viti 2015. Ebrila Mile, filimish më pas do të kemi një bisajt me ekspertin ekonomisë. Fondi monetar ndërkomtar kërkon që të bëhet kujtes me nivelin e kredive të këqia. Në konferencën e përbashkët, shefi delegacioni të fëmënës në Dimi Lahi deklaroj se duhet një zgjidhje për nivelin e kredive të këqia pas i kjo pengo në rritjen ekonomike. Për sa i takon politikës monetare, kjo duhet të mbështes rritjen ekonomike e cilja dhe pse është rigjelluruar, bedet problem si do mos për nivelit të lartë të kredive të këqia. Zgjidhe e këti problemi do të thot më shumë kreditim dhe si pasoj më shumë rritje ekonomike. Ministri i Finansave Shkullqim Cani bëri me dje se pikorisht për zgjidhe në këti problemi do të ngrijet një grup ministerial. Grup ndër ministerial do të ngrijet shpeti për hartimin e strategjis dhe për hapat konkret që do të ndiqen gjatë vitit 2015 lirë me këtë qështë. Ndërko përsa i përket marjes e eurobondit, shefi i fëmënës qaroj se duhet kujdes në marje në instrumentave financiare. Sa i takon marjes e eurobondit, a i që është marrë në 2010-ën tashme po jafrohet maturimit dhe po bëhet një për të rritja. Në fakt, nuk kapë se mbi vendoset një tjetër eurobond ka qëpet, por për këtë vendos qeveria. Gjithësësi duhet kujdes në dalin në tregme këto instrumenta, por më rëndësisht më është që këtë kompozim dhe huat të mos merën vetëm në tregun e brëndshëm. Por, për ministri në sani, eurobondi nuk do të ndikoj në nivelin e borgjit publik. Nuk shpohet borgjit. Eurobondi maturohet në muaj nëntor të këti viti dhe ne diku në muaj të artë në ndoshta maj që shor ne kemi pritë shmëri për të emetuar eurobondi në ri. Përsa i përket e rritjes ekonomike, fondi monetar ndërkomtari që ndroj para shikimit për një rritje ekonomike diri në 3%, pavarësisht ndikimit të përmbytjeve dhe qmimit të naftës. Rritje ekonomike do të jetë pozitive gjatë 2015-ës, pritë të jetë 3%, pavarësisht ndikimit të përmbytjeve dhe luhatjes së qmimit të naftës. Në realizuam një diskutim dhe autoritetet synojnë të mbajnë premtimin e ullis të deficitit fiskal dhe shpenzimet. Guvernatori Bankës së Shqipëris, Gen Seiko, edhe njëherë theksoj se kreditimi mbetet i nga dal duke ndikuar në ekonomi. Me gjitha të rritja e kredis vazhdojnë të jetë dhe të shfaqet e nga dal, kjo dhe si pasoj e masëve shtërnguese me kreditim të bankave. Ministri i Zhvillimit Ekonomika, Erben Ahmeda, i deklaroj se investimet janë shumë të rëndësishme për rritjen ekonomike. Tani më dhe duhet të funëzojnë rritjen ekonomike duke siel investimet të huaja direktet. Fëmën është villuj një vizit dyja vore në Tiran, ku u takua me një sër personalitetesh. Por, si mund të kuptojnë qytetarët më thjeshtë, por edhe ekspertët dhe ekonomisë, që farë sfidash e presin në Shqiprin dhe ekonomin e vënditon, kam në linjë të drejt për drejt pran godinës e qeverinës në të meren të vendime dhe të Ministrisë e Finansave, ekspertin Mateo Spaho. Me mbroma falem derit, dhe dispaho. Me mbroma. E ndoj që të besoj reagimin dhe kratën e sot me të fondit monetarë në dërkomtarë dhe zotit i lahi, ka shqetsime për qytetarë si duhet të aledzojnë të të dekratë? Besoj se zotit i lahi në përgjithësi ka thënë se ekonomia në dërkomtare do të performoj pozitivisht dhe si pasoj edhe Shqipëria nuk do të ngellet tjashtë ekonomisht në dërkomtare, por gjithashtu ka shpërur edhe shqetsimet që lidhen me mos ullje në kredive të këqia. Dhe... Në fakt edhe vetë Zotë Ilaj nuk ka ditur ose nuk ka deklaruar qartë arzi arsujen e përse kredite këqia nuk janë ullur në mënyrën që vetë qeveria do të kishtë të dëshiruar. Si e shpigoni ju këtë? Pse nuk e ka bërë qeveria? Sëpse nuk ka ndikuar me mekanizmat e sajnë për të arritur të ketë një ulljet kredite këqia? Sëpse në thelpë borgjet që qeveria kishtë të kontraktuar nuk janë këthyër, 
Ose më mirë, një pjesë e borxëve të këthyra kanë qenë thjesht balancime bugjetore ku biznesi ka patur borx në qeverisë dhe qeveria ndaj biznesit dhe në fakt janë fshirë borxët e njëri tjetrit dhe nuk është hedhur monedhere në ekonomi. Pra ekonomia nuk kanë ndjerë rritjen e ose si themi financimin nga ana e qeverisë ndaj biznesit dhe sipas ai biznesi nuk ka patur mundsinë të paguaj borxët që ka marrë nëpër banka. Përveç këtij shqetësimi, rritja do të mbetet 3%, ky është lajmi i mirë, është i mundur sipas parashikimeve tuaja? Nuk është e pamundur një rritje prej 3%, do nëse duhet të sqarojmë se për Shqipërinë një rritje ekonomike e kënaqshme do të ishte nga 4% e lartë, pasi kjo lloj rritje ekonomike do të fillonte të kishte efekt edhe në zbutjen e varfërisë, si dhe në rritjen e punësimit. Ndërsa me një rritje ekonomike që mund të shkojë nga 2 deri në 3%, ë uh, si e pamë në vitin që sa po kaloj, nuk mundet të priten uh, pasoja pozitive në xhepet e qytetarëve shqiptar, në fel. Si pas këtij parashikimi i të Fondit Monetar Ndërkombëtar, do të apresin ditë më të mira për xhepat e shqiptarëve për ekonominë e vendit apo të kujdesshme? Ëh, uh, fëmënia besoj se ka qenë në mjaft e kujdesshme në vlerësimet e veta, ëh, uh, edhe sot në konferencën e përbashkët, ëh, uh, zoti Ilai ka qenë mjaft i përgjithshëm në vlerësimet e tij. Uh, në fakt, uh, ekonomia do të eci në rrugën e përmirësimit, uh, por uh, kjo do të toja për një arsye më shumë ndërkombëtare, se sa për manovra të brendshme uh, të qeverisë, uh, e cila uh, ka ndaluar vetëm në konsolidimin fiskal pra në rritjen e nivelit të taksave dhe tatimeve në përgjithësi, për të marrë më shumë të ardhura. Ende mbetet sfid uh, lufta ndaj ekonomisë informale. Mateus Pau, faleminderit që ishte me teleshikuesit edicionit që ndodh lajmeve të Ora News. Do të vjojmë me të tjera informacione, Komiteti i Stabilizimi i Asocimit ka dështuar në përfundim të punimeve që të firmos një deklarant të përbashkët midis Parti Socialiste dhe Partisë Demokratike pas dy ditësh debate që kanë zhvilluar edhe të hapura publike, por sidomos më të nxehta kur nuk kanë qenë publike. Në konferencën për mbyllëse, shefia e delegacionit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian i bëri një thirrje politikës shqiptare ta shfrytëzoj 21 qershorin që për të mos përfshirë në listat e zgjedhjeve lokale kandidat me rekorde kriminale. Shpresojmë të të gjohet. Tre muaj pasi i bindi palët në Shqipëri të arinin një marveshje të përbashkët, Parlamenti Europian lëshon një tjetër thirje të fort nda i klasës politike të përjashtoj shdo kandidat me rekorde kriminale, jo vetëm në zgjedhjet lokale të 21 qërshorit, por në shdo proces elektoral. Me një ton nga të lutës, thirje në lëshoj shefja e delegacionit për Shqipëri në Parlamentin Europian, Monika Makovej, në përfundim të takimit dyditor parlamentar bëhet Shqipëri, që u përmbyll edhe njëherë pa një deklarant të përbashkët të opozitës dhe majorancës. We call on all parties not to put on the list for the elections. Ne apelojmë partitë politike të mos vë në listat e qeshorit, kandidat me rekorde kriminale, sigurisht edhe për zgjedhjet e tjera. Të inkriminuarit duhet të largohen edhe nga administrata, policia, gjitha fushat e jetës duhet të jenë të pastra. Së dyti, ne bëjmë thirrje për një hetim të pahanshëm për akuzat që janë adresuar së fundmi nga parlamentarët shqiptar. Gjysori duhet të punoj në mënyrë të pahanshme edhe pse e dim se kjo është e vështirë. Dy bashkëdretuesit e Komitetit të Stabilizim Asosimit Bëhesh Shqipëri, Monika Makovej dhe Taulant Balla, lezuan një deklarant të përbashkët që nuk mban të firme në opozitës, lidur me angazhimin e politikës shqiptare për realizimin e reformave në rrugën drejt antarësimit në BE, por edhe pse për përparimin e union, klasa politike nuk përmbushi elementin thelbësor, dialogun politik. Qeveria shqiptare u shpre optimiste për afrimin drejt BE-s, pasi Taulant Balla dha për her të par një afat për qeljen e negociatave për antarësim. E curia e mirë e procesit të reformave, të marri vlerësimin e radhës, pëse jo në vjeshtë apo brënda fund vitit 2015, me hapin e procesit të negociatave për antarësim. Por sa të mundur e shë Parlamenti Europian këto objektiv? If a country fulfills the requirements and fulfills the requirements implements, Nëse vëndi përmbush kriteret, është e mundur. Mund të duen 3 ose 5 vite për antarësimin, por të plotësohen reformat dhe pastaj, mund të ketë një vendim politik, por gjëra duhet të shqenë me fakte në teren dhe jo në letër. Edhe pse e porosia e Makovej ishte që politika të rëmben të këtë shans për dialog, pasi vëndi ndodhet në një moment historik, sërish nuk panti da kërësi në deklarat, arsyet, isqaroj deputeti demokrat, Aldo Bumqi, Akuza është me emër, është për kryetarin e kuvëndit, Pilir Meta. 
dhe ne kërkonim, ne kërkonim për shqie kërëtari ku vëndit. Pra, jetimi i akuzave kriminale që përshqie kërëtari në ku vëndit të bënë në mënyrë të besushme, pa ndikime, pa presion nga ana e qeverisë. Nuk shumë nisa nuk ishtë dhe akor që përshqie kërëtari ku vëndit dhe donin të linë një term të përgjithshum deputetet dhe ku vëndit, ku kjo është e pa drejt, e pa ndeshme. Qi dhe ka 120 deputet tjerë me me këta akusë. Demokratët kanë kërkuar që në deklarat të përfshien edhe qështet të tjera, si largimet nga administrata për rastet e korupcionit. Për gjithka ka ndodhur brënda dyrëve të mbyllurat, për edhe jashtë kamerave, brënda takimeve me Komitetin e Tetë të Stabilizima Socimit Shqipëri, Bashkimi Europian, leftuar pas pak në këtë studio është kërëtarja e Komisionit e Integrimi dhe Deputetet e Partiz Demokratike, Malinda Bregu, për të folur dhe për aktualitetin e ditës. Por ndërko, mësadori Amerikan, Donald Lue, ka vlerësuar punën që bënë Inspektori Antilarti dhe klarimit të pasurive dhe kërkuar trajtimin e rasteve të zyrtarve të lartë me seriositet. Gjeta kime që ka pasur sot në Shkullqim Gamaj. Ambasadori Amerikan Donald Liu ka vlerësuar punën e inspektoriatit të lartë të deklarimi dhe kontrolët të pasurive dhe konfliktit e interesave, veçanërish përsa i përket kaldzimeve penale të kryera ndaj zyrtarve të lartë duke kërkuar trajtimin e tyre me seriositetin e durë nga aktorët e sistemi të drejtësis, prokurorje dhe gjukatat. Kërkisa ambasadorit Amerikan ka ardhur gjatë një takimi me kreun e inspektoriatit të lartë të deklarimi dhe kontrolët të pasurive dhe konfliktit e interesave, shkëllqim Ganaj. Duke qënë se procesi i deklarimi dhe kontrolit të pasurive konsideruhe si një mjetë rëndësishëm për parendalimin dhe ebidentimin e sjedive korruptive të zyrtarve dhe të zjedhurve, Ganaj dhe ambasadori Lu, ka ndarë mendimin se ilë dhe KPI, Lu a një rol kyqë në luftën kundër korupcionit, pese si e tjilë, ajo duhet i nkurajuar dhe mbështetur në kryerin me sukses të misionit të saj. Nga ana e ti, kërë inspektori Ganej, siguroj ambasadorin Lu, se ilë dhe KPI është e vendosur në parendalimin e korupcionit në përmjetë rritjes të transparencës në daj publikut dhe në dëshkimin e të gjithë shkelësve të ligjit. Nërkanë që deputeti Tom Doshi ka ndorëzuar në përkurin e krimeve të rënda një kërkes për administrim prova shtë reja nga Gjermania. Si pas së pretendimit, deputetit Doshi duhet të administrohen në dosjen e timore pa mjetë filmike të kamerave të siguris në aeroportin e Hanoverit, ku si pas ti shfaqet Spartak Braho dhe Fation Skënderi. Doshi deklaroi se për mes të këtyre provave do të faktoj për pjeket e njerëzve të ilirë metës dhe fshekjen si dhe manipulimin e të vërtetës. Për të thënë të vërtetën e ti, ka qënë edhe në Gjermani në takime me politikanët e atjeshëm, kërëtari Partisë Demokratike Lullzim Basha, e cili e ka ndarë shqecimin për dekriminalizimin e politikës shqiptare me zyrtarë të lartë të Gjermanis. Në Berlin, Basha i njohu dy zyrtarë të lartë qeverisë Gjermane me përpjekje që si pasi po bëhen nga pushteti për të penguar e timin e për të shehur të vërtetën, biqështje ndoshi që e konsideroj si më të mprehtën të 25 viteve të fundit. Kërkesa e opozitës dhe mbarë qydetarve është për e urbasha është dorheqa e kërëtarit ku vëndit nga posti ti për t'ja apo rrugë një etimit të drejt dhe të plot të pandikuar nga pushteti. Por, Rilir Meta ka vazhduar turin e fushatës së zgjedeve të 21 qërëshorit sot ka zgjedu të shkojnë në lejsh, ku kjo forcë politike do të rikandidoj me Viktor Tush. Në vijim të fushatës zgjedhore që nisi nga Kuksi, Ilirmeta ka shkuar në lejsh ku LSI ka vendosu të rikandidoj Viktor Tushen. Meta ka dhe një mesaj të qartë për zgjedit vendore të njësët e një qërshorit, tek sa u rikujtoj strukturave dhe drejtuesve politik në lejsh, se vërzimësin e ndryshimeve e mundësojnë qytetarët, dhe levizia socialiste për integrim duhet e jetë motor i bashkëpunimit si me qytetarët, ashtu dhe me aleatën e koalicionit partin socialiste. Për Viktor Tushën në garë për mandatin e tret, angazhimi me qytetarët do jetë me i madhë organizimin e të gjitha strukturave, motivimin e tyre për fushatën e re të vitit që sa po kemi njërës i qëtarë të 2015 metrë të njështë një qërshore. Me emër të Livizi Socialiste për integrim të lejës, t'ju garantoj se motivimi, angazhimi, yrën do tjetë shumë më i malë. 
para a struktura vetër lësi Smeta ka bërë të ditur se projekte transformuese të lejës do vijojnë, gje cila do vërmirësoj jetën e qytetarve dhe imajin para turistve. Policia e shtetit nuk e ka mohuar eksistencen e një dokumenti sekret, i cili dëshmon se deputeti Mark Froku kishte në makin një person në kërkim për trafik droge. Vetëm gjatë ditës së sot me pas publikimit dje në media një njoftim më zyrtar, bënd të ditur se policia është e shqetsuar për daljen e dokumentit, pasi të nënë rënd jetimin dhe se për këtë do të nisë një procedim penal. Por në fakt nuk ka dhënë shumë detaje sepse ka munguar për qënë transparente një njëgjarje e tilë që i është mohuar informacionit të qytetarve. Partia Demokratike ka akuzuar Kure Ministrin dhe Kryetarin e Kuvëndit se pëmbaj nën shantaj depotetin Mark Froku, si pas nëmëri 2 celis blu me antë raportit policis, paktohet pëshirja dhe përfshirja e Frokut në trafik droke. Raporti policisi publikuar në media ku thekson të se depoteti Mark Froku ka marë në mbrojtje dhe nuk ka lejuar arestimin e një të dyshuari si trafikan droge. Për partin demokratike, është shantajit drejt për drejt për dëshmitarin kyqë për vrasjen e dy depotetve. Si pas sekretarit të përgjithë që marbe në Ristani, i gjithë zinjiri kryesori shtetit është përfshirë në këtë skem kriminalet të manipulimit e etimit dhe embulimit e njarjes me të vetë minqëllim kapjen e dëshmitarit. Trafikanti u lej lirë, edhe deputeti Froku gjithashtu nuk pati as një pasoj, sepse gjithë kjo është në funksion të manipulimit e etimit dhe të fshejes të të vërtetës në lidhje me akuzën më të rënd të 25 viteve të fundit që kryetari i parlamentit ka përësitur vrasjen e dy deputetve. Kjo është një skem mafioze dhe kriminale. Kapja dëshmitarit kështë të procesit dhe përdorimi i ti më pas si pas interesave të tyre për të dal të larë nga kjo histori. Deputeti Froku është gjithashtu në presion me gjyqin që ka nërkov la i ti i cili akuzohet për vrasjen e komisarit Lamaj. Mbi këto akuza ka reaguar deputeti Mark Froku, duke i cilsuar politike, me qëllim për baltjen e ti si deputet dhe politikan. Në reagimin për mediat, Froku thekson se në asë një ras nuk ka përdojur imunitetin për t'i dëndim asë një personi që është i përfshirë në aktivitete kriminale. Unë e kam dëshmuar mëse njëherë se nuk jam shmangur drejtsis, duke vepruar me standarte kritë të tjera nga ato të akuzatorve të mi. Refuzoj me neveri gjithë do akuz që bëhet dhe i meje për përfshirë në aktivitete kriminale dhe dua të sëqaroj se të gjitha si përmarje që kanë dërtuar bashkë me familjen time, me sakrifica të më dha prej shumë vitesh, kryen aktivitetin e tyre konform ligjeve në Republikën e Shqipëris, këtu gjendet morali, fuqia, por dhe dignitet im. Froku thekson se këto akuza bëhe në një periud, ku si që tha i, forca politike që drejtojt për ti, është e motivuar për të garuar fort në zgjedit e njëzët e një qërshorit. Pas afro një viti jetime shka filuar dhe gjyqin da i të ashtu quajturve gjihadist në gjukatën e krimeve të rënda, Andojna Labani e kanë djekur, Andojna, që farë ndodhë me të dosje voluminoze dhe faktin se si sot në seans nuk kanë pranuar avokat, sepse njojnë në lahun? Êshtë të vërtet, Ilva, me mbruma. Nënë gjihadist, nënë shqiptar të akuzuar tashmë për rekrutim dhe për të tërftetarve gjihadist në Siri, kanë zënë vënd për te hekurave të gjukatës krimeve të rënda dhe aty kanë thyrë solemnitetin e seansës gjysore. Duke mos suquar në kënë gjatë apelit, duke përshëndetur me rritë e fetare të gjithë pjesë marësit dhe familjarët të tyre në seansë, por duke mbajtu në duar dhe libra të thesë. Kjo ka si edhe pak qorintim në seansë, gjithë si gjash prej nëndë të prandeurve nuk kanë prenuar të mbrojnë me avokat, pasi si pas tyre shalau që do t'i mbrojnë. Për një vitë rjesh, prokurorët kanë mundur të sielin dhe të provojnë faktet pa kontestueshme për të provuar që në Siri kanë shkuar për të luftuar gra dhe fmi. Ndikim kronikën. Gjasht nga nëndë gjihadistët shqiptarë të akuzuar për terorizm, deklaruan se nuk një ndigjen, por Allahun. Ma djas njëri për tyre nuk jo shbindur apelit të gjukatës, duke mos luajtur nga kafazi i hekur të nëshenë respektin dhe ligjit. Sansa e pash gjysore nda një nëndi man dhe të akuzuar për rekrutim të shtetasve shqiptar. Me qëllim të rgimin e tyre në front të luftën në Siri, është hapur dhe mbëdhur brënda pak minutash. Në këtë sans të par, gjasht nga të pandeurit, përfshir dy mamë të veç palur, nuk kanë prenuar të pareqiten me avokat mrojtës, duke deklaruar se imbron Allahu. Prokuroria ka patur mundësi të bëjme di akuzat që rëndojnë bita. Një vit pas arestimit, Prokuroria e krimeve të rënda deklarojnë bjullin e etimeve dhe dërgimin në gjukat të dosjes. Nënd pandeurit akuzojnë se kanë dërgua në Siri rrëth 7 dhjetë shtetet shqiptar, me së tyre gra dhe fëmi si luftëtar.
Nëndë pandeuri të kësaj qështi akuzon nga Prokuroria për rekrutim të personave, për kryrin e veprave terroriste, nëzitje për kryrin e veprimeve terroriste dhe nëzitje të uretjes dhe grindjeve. Të akuzuri të kësaj qështi e u arestuan më urder të Prokuroris në shkur të vitit 2014, pas disa mua e shetime nga Prokuroria e krimeve të rënda, gjukata vendosi të një shqurtimin e seansës në 24 mars në orën nëndë. Kja që vëllimit të seansës, besimtar të shumët kanë qëndruar i ashtë ambjenteve të gjukatës në pa mundësi për të ndjeku në sadhë procesin gjysor. Edhe e qeveria e Edi Ramës do të provoj të privatizoj al petrolin. Ma dje, brënda vitit, kësej ka deklaruar sot kërë ministri. Kompania Al Petrol do të privatizohet brenda 2015-ës. Kreministri Shqipëris Edi Rama e ka bërë me dje e këtë fakt gjatë fjallës së mbajtur në samitin e energjis, ku mërnin pjesë aktorët më të mëdhejnë të fushës së naftës dhe gazit. Kreu i qeverisi premtoj investitorve se gjithë procesi do të jetë transparent. Këtë do tjetë edhe viti i përfundimit të një procesit të stërzjatur privatizimi të shëgjërisë shtetërora e Petron, për cilën po përgatit dhe vlerësimi financiar dhe dokumentat e provajzimit me asistencën në institucionën financiar e ndërkomtar. Por këtë përgatizim do të tjetë rezultat i një ndryshimi radikal në qasje ndaj të ardhënës së kësaj shëqërije. Ministri e Energjis dhe Industris dhe Mjanë Gjiknuri deklerojë se në Shqipëri eksistojnë 13 bloqe të lira nafte dhe gazi, të cilat mund të shfrytëzohen nga investitorët. Aktualisht në Shqipëri janë 13 bloqet lira në tok dhe në det, ku mund kërkohet për rezerva nafta dhe gazi. Vedem pak dit më par, parlamenti miratoj ndryshimet ligjore që japin mundësis Ministris në përmjeta Agjensis Komtarët Burimin Natyrore të filloj të japi këto zona për kompanit e interesura. Rezervat e Shqipëris në nafta dhe gazë arrinë në mbi 400 milion tonë, nga të cilat vlerësojt se rrë 20 milion ton janë ende lehtësisht të nëzjershme. Pavarësisht e rëndësisë konferences, kërë Ministri Edi Rama hasi pak vështirësi gjatë mbajtjes së fjales. Në vendin tonë, kjo nënë kuptonë elektricitet, jo energji. Gjithmonë ka probleme me përkëthyesit, por gjithësësi ajo është më e mira. Të gjithë me një informacion të minutave të fundit, policia spanjole ka bënë pranga 19 personat të cilët të dyshohet jenë pjesët e njëtit grup trafiku të drogës ku bënë të pjesët e majori u shtrisë shqiptare, Sokol Feka, që humbi jetën e anartë të këtë viti. Policia gjithashtu ka identifikuar pilotin tjetër që mbeti i vdekur së bashku me Fekën, a i është një shtetar spanjol, me emrin Juan Francisco Mena, 31 vjeqë. Mediat spanjole shkruajnë se fakti që feka ishte një njëri me përvojt madhe në ushtërin shqiptare bëri që të hideshin dyshimet se bëjt jalë për njëri të mirë organizuar dhe që mund të ofronte shumat të mëdha parash për një pilot të trajnuar për misionet të vështira. Të gjithë antarët e këti grupi janë shteta spanjol, ndërsa kreu i rjetit është identifikuar personi i quajtur Jose Maria i cili merej posaqërisht me rekrutimin e pilotve. Në bazën kufshie i këj grupë, policia ka gjetur dhe sekuestruar 14 automjete, rreth 30.000 euro, armë, bishderi, aparat celular, pajisje kompjuterike si dhe dokumentat falsifikuara. Mediat në Spanjë bëjtë ditur se i konsideruar i si kreu i kësaj bandë është vë në pranga, ndërsa po kërënti një transakcion për të bler 2 helikopter të tjerë të dizenjuara për përdori mushtarak në 6 vende dhe me një kapacitet deri në 1.000 kg për cila do të paguanin 100.000 euro. Do të vjojmë për para se të fillojmë intervjistë në këti edicioni e qëndrorë të lajmeve me një njarin në kufitet pa besueshmes. Rektori Universitetit Aleksandr Mojësiu në Durës më banë të thuaj se të burgosur të izoluar dekanin e këti fakulteti. Mund të nahedhë është dritë në këtë histori, Manjole Hasa? Në mbrëma, në fakt të muaj më partë, 2014, ësë flitet për muajnë të torë, mi disë rektorit dhe dekanit ka pasur një konflikt personal, me informacionën që kam qështë jashtë në gjukatë, Në muajnë në nëntorë, rektori Mema ka kërkuar pezullimin e dekanit Leci, kjoj fundit ka refuzuar, dhe që nga kjoj muaj, deri së fundmi, deri ditën e sotme, dekani është detyruar të plotson të vetëm një proces verbal vë në dispozicion nga burimet njërzore të Universitetit Aleksandr Mojësiu, hyrja dhe dalja. Dhe si pas autoriteteve të Ministrisë Arsimi që ndronë të në një dhom, në një ambjent të papështatëshëm, ata e quajtë ose një moment ose një vënd të ngujuar për dekanin Kontaktuar me Ministrinë Arsimit nëse do të ketë masa për pezullim ose për largim të rektorit, ose mdjeket e kësaj qështjes, burime zërtare, fanë që dhe rritashme nuk ka një vendim për pezullim 
rektori. Gjithashtu kontaktova dhe me drejtori, me rektorin Mema për të kërkuar dhe për të kuptuar se cila është e vërteta i kësa historisë së pak të në versionin e ti, por nuk i përgjish interesi ton duke lën takim ditën e nesme, ndoshta do të kemi edhe një sqarim se si është e vërteta i kësa njëjarisë të pak të nga ana e rektorit Mema. Por më të i për kronika. Në një inspektim të papritur në Universitetin e Dursit, Ministre Lindita Nikola zbulu një skandal të vërtet. Teksa ka hyrë zyrë më zyrë, Lindita Nikola zbulu i se dekanin bahe izoluar të uese në një burg ditor. Si e ndjerë, sa koke qërin atë? Të rëmojtë, ka të rëmojtë, të rëmojtë gjyshë. Qërin të gjyshë në ratë të kohë? Kam kjenë një burimit njërë zorë, të se kam të 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 Për edhe pasaj në orën 4, kur të largohë se për mos e një për të dërbatë. Së lejo e të bërë dhe e të punëtë. Elmaz Leci, ishte pezulluar në muajnë në torë nga rektori Mithat Mema, por pasi dekani nuk e kishte pranuar urdrin. Rektori e ka detyruar që për mes burimeve njërzore të universitetit, të firmos një proces verbal gjdo dit në orën 8 dhe në 16, kur vinde dhe i të nga puna. Me të firmos? Ta më vini ju me kontrodonë. Kur shenë një, pëse duhet arë kontrodonë? Ministria Nikola e shëgjuruar nga stafi sa ingusht, ka par dhe zyrën ku ishte vendosë profesor doktor Elmas Leci, duke e konsideruar të pa pranueshëm një veprim të tjilë. Për para 5 ditër ka qenë i pa disponushëm me raportën me eksore. Zotri, unë e rrave sot dhe zotin Leci e gjeta në burgën të uaj, që është turpi ju uaj, për së mund tjetë turpi i arsimit lanë Shqipëri. Këndi drejtë. Në qofse ju dhunoni lirin akademike, ne jemi këtu për të ambrojt fort. Jo vetëm lirin akademike, po drejton e gjdo pedagogu dhe gjdo punojse në institucionet të arsimit lartë. Pas një bisede që ka zhvilluar me rektori Mithat Mema, ministre e deklaroj se qështja u pa dhe ta shmë do vazhdojt me praktikën dhe sjarimin e plotës saj. Ishte pa pranushme që në institucion në këtë tempo të lartë të dijes, në të kemi rastet të tila të dhunimit liris akademike, po pëse jo dhere drejtave një e investigova në vënd dhe pëndjekim ha pasapit të gjitha procedurat. Profesor Elmaz Leci ishte pezulluar që në muaj në torë të vitit të kaluar, si dekan dhe petagog në këtë fakultet, por në janarë të këti viti, Ministri Anikola kërkon të rikëthimin e ti në punë, gjë që nuk ishte bërë nga rektori Mithat Mema. Kuj fundit nuk ka pranuar të prononcohet për njari në fjallë.